Salut à Et tous. À tous. Bonne année. Bonne année encore. Bonne santé, plein de plein de choses. J'ai vu que vous aimez bien ma barbe. <rire> c'est une expérience. Pour commencer, un grand merci à Fabienne. Et Fabien. Fabienne et Fabien. Un grand merci à vous pour votre soutien Paypal. Merci beaucoup. Dans cette vidéo... On est au phare Vierge. C'est à côté du point zéro de la route 40 qu'on vous a présenté dans la vidéo précédente. Il y a un petit musée là-bas. Donc on va vous montrer le petit musée. Et ensuite, on vous emmène à une pinguinera. Et franchement, c'était... La mieux qu'on ait fait euh, sur la descente euh, pour venir à Ushuaia. C'est une réserve de manchots et elle était vraiment bien parce qu'on est au milieu des manchots, il euh, y en a beaucoup et il y a un accès à la plage où on les voit aussi d'assez près donc c'est sympa. En plus il y avait des bébés et jusque là on n'en avait pas encore vu. Et ensuite on repart sur Rio Gagego pour aller faire le plein de gasoil, vous allez voir c'est long, c'est long, c'est long. Et pourquoi on fait le plein de gasoil Parce qu'après on passe où Au Chili Et oui donc, Mais pas euh, dans cette vidéo là Non, peut-être même pas dans la prochaine. <rire> Je sais pas. Allez, bonne vidéo. Bonne à bientôt, vidéo. ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. On a dormi là face oh, au puits de pétrole, puits de gaz, il y avait des... j'ai pas filmé hier mais il y avait... on voyait bien les flammes, c'était bien sympa, c'était tranquille, pas trop de vent, franchement euh, cool pour être sur la pointe comme ça. Et là on se dirige vers euh, la pinguinera. Allez c'est parti, je fais chauffer et on y va. La maison là, au pied du phare, c'est le musée. Donc on va aller voir le musée. C'est sympa, le, le gars là. Il, hier, il a essayé de nous rattraper avant qu'on parte, mais il n'a pas eu le temps. Du coup, aujourd'hui, il nous dit, bah, je vais ouvrir le musée pour vous, euh, venez. Donc, on va stationner et puis on va aller voir le musée. au musée le phare vierge je sais pas si on aura l'occasion d'y monter je pense pas regardez ça téléphone public et ça c'est la porte pour monter au phare il est étroit le pied du phare hein. ce machin là on dirait un, un bout de bois mais en fait c'est un os de baleine il est immense ça doit être une côte ça fait euh, bien 3 mètres 4 mètres c'est géant. Ils ont gardé plein de restes de choses qui ont été rencontrées ici. Le cerf doré était un bateau pirate, un galion anglais qui a été connu pour tous ses, ses voyages à travers le globe et particulièrement au travers du détroit de Magellan dans les années 1580. Le capitaine, c'était Francis Drake. Son nom original, c'était le Pélican. On est ici, donc euh, toute l'Amérique du Sud, on est quasiment à la pointe. Là, on voit la pointe, puisque après c'est la frontière, il faut prendre le bateau pour aller au Chili. Mais on est là, 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 tout en bas. Tout au bout, tout, tout au, au bout, bout, tout au bout. bout. Et ici, en fait, là, ouais. en vue satellite. On est, euh, non, on est là. Et après, on va à la Pinguinera qui est ici. Et je crois qu'on peut aller jusqu'ici, mais alors là, c'est limite parce qu'il y a le Chili, en fait. La frontière du Chili, elle est là, à peu près. Mais je crois qu'on peut aller jusqu'ici. Peut-être pas la pointe, mais jusqu'ici. Ici, on a un navire espagnol. Et ça, c'est tous les naufrages qu'il y a eu dans le détroit de Magellan. 
garder la route maritime pour faire le tour du globe. Le nom Terre de Feu a été donné à l'île par les premiers explorateurs en raison des feux utilisés par les originaires de ces terres pour se réchauffer. C'est un des principaux phares qui permet aux gens de naviguer dans le détroit de Magellan. C'est pas rien quand même Allez, regardez bien. Vous voyez qui est la mer là et Là, c'est le détroit de Magellan. Et de l'autre côté, il eh ben, y a le Chili. Quoique même pas, parce qu'il y a une petite bande au ras là, qui va jusqu'à la pointe qui appartient au Chili. Donc il y a un petit bout de ce côté là aussi. Le détroit de Magellan a été découvert en 1520 par Fernand Magellan. Le phare vierge a été inauguré en 1904. Il tient son nom du cap à l'entrée du détroit, baptisé par Magellan, cap des 11 000 vierges. Avec ses 46 mètres de haut et sa visibilité à 25 miles par temps clair, c'est un des meilleurs points de référence pour prendre le détroit de Magellan. Puis maintenant, on va partir direction la Pinguinera pour aller voir des manchots. Et là, il faut qu'on aille récupérer les enfants parce que figurez-vous qu'il y a le wifi dans le phare. Bah alors les enfants, ils sont au wifi. Hein. Et oui. Avec Julien, il y a toujours un passage obligatoire pour aller voir les groupes électrogènes. On est revenu un peu à l'abri du vent là, et du coup le moteur Dutz que Maria vous a filmé là, euh, c'est pas un essence, je croyais, parce qu'il y a comme des espèces de bougies là, des bobines d'allumage, et j'ai demandé au gars, c'est un moteur qui a été modifié pour tourner au gaz, parce qu'il y a énormément de gaz, et il me disait qu'il savait pas quoi en foutre apparemment. Donc euh, tout est alimenté au gaz ici, et le moteur a été modifié, un moteur diesel, pour tourner au gaz. Il a dit un truc de fou. Il y a un peu plus d'entretien. Bon allez, je vous laisse, je pars au phare. Allez, on est à la réserve des manchots de Cabo Virgen. On va aller voir les Guarda Park pour s'enregistrer. Bon, on était censé s'arrêter pour voir les Guarda Park, mais il n'y a pas de Guarda Park. Alors je sais pas, ça doit pas être la saison, j'en sais rien. Regardez, ça c'est des eaux de baleine. C'est énorme. Oh, pinguinos, non. Ah, c'est un peu gros pour un pinguinos. C'est pas un orque ça Bah non. Regarde, ça c'est un bébé de baleine. Non, pas pointu, Marie. Eh si. À côté, c'est un pingouin, non On boit. <rire> Allez, on va voir les pingouins. C'est la première fois qu'on voit, attention, pingouin. <rire> bon, on va aller voir si on voit des pingouins, alors. Hein. Parce que visiblement, on va y en avoir. Et on est peut-être dans la saison des bébés, du coup. C'est ah, fin novembre, quoi. alors. Ah, y en a, là. Il y a des terriers de pingouins tout du long de la route et ils sont deux dans leur terrier parce qu'ils couvrent encore les œufs, je pense, en grande partie. Ah, il y en a un là. Ce qui est fou, c'est qu'ils sont loin de la mer. Bah, la mer, elle est pas si loin, mais il y a quand même euh, peut-être un kilomètre, je sais pas. Mais les jambes qu'ils ont, ils, vont, ils mettent une heure à aller à la mer là. Mais grave, c'est vrai qu'ils doivent se galérer à aller jusqu'à la mer. Ça, je pense qu'on va faire la pause midi là et après on ira au Sandero à pied. Et comme beaucoup en Argentine, regardez, chien interdit. Sur tous les parcs nationaux, interdits aux animaux domestiques. Puis encore plus au niveau des pingouins, parce qu'imaginez, le chien, il va bouffer un pingouin, laisse tomber. <rire> Allez, regardez, tous les petits pingouins. Pardon, tous les petits manchots. On est fin novembre, et c'est le moment où les œufs éclosent. Et d'après Manon, il y a des bébés pingouins par ici. Ils sont où Ah oui, il est ça c'est le papa. Là. Ah oui, on en voit sous la maman. Trop chou. Regardez au niveau du ventre de la maman sous son aile. Un tout petit bébé. Eh hey, copain. Comment ça va Vous aimez la Patagonie ah, c'est trop cool. On a vite remonté à Salta, je vous le dis. <rire> il pleut. Allez, comment il court Ah, ici, il marche pas pareil, il se voit. Eh, <rire> <rire> hey, il marche à quatre pattes quand il court. C'est pas pareil que les autres. C'est bien. C'est rigolo. Il y en a un paquet là. C'est le match de football ici là C'est le terrain de foot Ouais Ah grave, il y a du monde Ils vivent 
vivent avec leur, leur mort. Hein. Il y a des cadavres de pingouins un peu partout, au milieu de tout ça. Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est les algues rouges. Puis alors quand ils crient comme ça, c'est qu'il y en a qui reviennent de la chasse. Enfin, de la pêche plutôt. Ils appellent pour retrouver leur nid, ils appellent leur conjoint. Surtout, c'est le plein moment des naissances. Là. Ils vont aller beaucoup plus pêcher et faire que ça, que ça, pour que rapidement les bébés prennent du poids et puissent à leur tour aller en mer. Quand ils auront enfin leur poil définitif. Donc ça, faut attendre un petit peu, un mois ou deux, je crois. Il veut s'accoupler. Sous le manchot, il y a un bébé. T'approches pas trop la caméra, Lily, attaque. Ils sont encore vraiment tout petits, ils viennent de naître les petits. Il y a un bébé. Deux bébés. Oui, on voit bien le bébé là. Honnêtement, je crois que c'est le meilleur réserve de pingouins qu'on ait vu depuis le début parce que on a un accès relativement proche à la mer pour les voir. Et on passe vraiment au milieu de leur nid aussi, et il y en a beaucoup, beaucoup plus que dans les autres réserves qu'on a vues. Donc on est à la pointe vierge. Et ce qu'on voit au fond dans l'eau, je ne sais pas si vous voyez, ils extraient pétrole et gaz. Et beaucoup de gaz visiblement. Et il y a l'usine bah, qui est juste là. Regardez, ça c'est le petit point de vue sur la plage. Il y a énormément, énormément de pingouins sur la plage. C'est fou tous les pingouins qu'il y a. Et franchement, ils caillent. Euh, C'est vraiment des animaux adaptés au froid, quoi, parce que je sais pas comment ils font. Il fait vraiment pas chaud. Et ils restent là, allongés sur la plage. J'ai l'impression qu'ils se sont arrêtés sur le chemin d'accès des pingouins quand ils reviennent de la plage. Ils ont coupé le flux. Ah c'est rigolo, quand ils courent, euh, ils courent à moitié à quatre pattes. Je sais pas comment ils font, ils ont pas de main. Regardez, c'est l'autoroute à pingouins. Hop, il y en a plein là. Et je pense que là, ils se sont arrêtés de venir à cause, à cause de nous. C'est ça, c'est l'autoroute à pingouins, pingouins express. Et là, on a coupé la circulation, il y a bouchon. Regardez l'hélicoptère. Je pense qu'il va sur les plateformes et qu'il ramène les gars après sur la terre ferme et qu'il passe comme ça de plateforme en plateforme. Et il y en a encore un autre hélicoptère de l'autre côté. En fait, ils euh, font que ça quoi. Ils viennent de la mer et puis je sais pas, ouais, ils doivent déposer du monde et repartir. Ça n'arrête pas. Regardez, l'autoroute a repris, la circulation est ouverte. Ouais, ils font comme nous, hein. ils roulent à droite. C'est rigolo. On quitte la réserve de pingouins 
et on va aller voir euh, si euh, on peut passer au Chili. Alors c'est pas un passage euh, officiel, mais il semblerait qu'il y a un passage vers le Chili par ici. Mais bon, c'est juste pour le voir, hein. on passe pas tout de suite au Chili. Demain peut-être. Regarde cette portion de piste, comment elle est défoncée. Je sais pas comment les voitures font. Euh, elles doivent se serrer sur le côté, mais nous on est trop large, on peut pas. C'est un tout petit bout hein, de piste, heureusement, parce que sinon ça serait compliqué d'accéder à la colonie de pingouins. C'est parti pour 5 km jusqu'à rejoindre le poste de frontière non officielle. Je pense qu'il est utilisé uniquement par la compagnie qui extrait le gaz et le pétrole. Et en fait, cette compagnie, elle est tenue de manière conjointe par le Chili et l'Argentine. C'est rare, hein, la plupart du temps, euh, quand il y a des exploitations euh, en Argentine, c'est toujours des étrangers. Là, pour une fois, c'est en partie l'Argentine. Quoique au niveau du pétrole, sur ces provinces-ci, l'Argentine exploite beaucoup. Regardez le tatou. C'est rare qu'on en voit et ça trace ces petites bêtes. C'est mignon. <rire> Regardez le père Julien qui court après son tatou. <rire> C'est pour toi, Émilie. Tout à l'heure, ils vont se faire attaquer par un tatou. Bon, bah, je crois que définitivement, euh, on n'aura pas accès à ce passo euh, non officiel puisqu'il est dans l'entreprise. C'est une espèce de tour rouge et blanche, là. Pour Émilie au passard. Arrête-toi, hein. c'est marqué prohibido au passard. C'est cool ou pas les panneaux ouais, ouais, ouais. Bah, Tu les lis La pingouin Ah ouais, un pingouin dedans Là, là ah ouais. Oh, délire ah ouais. Il a fait sa cabane euh, sous, la... sous la bicoque. Moi, j'en sais rien, moi. Julien, il est passé quand même. Ah, regarde toi on ne sait pas lire l'espagnol, nous. Hein. Prohibido passa, prohibido passa, non sait qu'est-ce. Bon, à mon, à mon avis, là, on, on est au Chili. Hein. Tiens, elle est vraiment au bout, là. Ah ouais, non, on n'est pas encore passé au Chili. Il Et nous bien. manquait pas grand-chose, il manquait 500 mètres. Les gars, ils vivent là, là. Bon, bah, comme ça, on vous fait visiter les entreprises du coin, c'est sympa. C'est des C'est des Moi, il n'y a personne dehors. Il fait un froid, laisse tomber. Enfin, quoi que je dis qu'il fait froid. Il fait 18 degrés dehors. C'est le vent qui est gelé, en fait. Bon, allez, maintenant, 150 km à peu près pour rejoindre Rio Gagego, histoire de refaire le plein d'eau, le plein d'essence avant de repartir au Chili. Bah oui, on n'est pas fou. On fait l'essence en Argentine. Bon bah du coup on peut pas passer, donc on fait demi-tour. Et là vous voyez la frontière, le barbelé là. Et ben on l'a là. Là on est sur la route bleue, la frontière et la route chilienne à côté. Et là on est reparti pour 170 km, 5 heures de route. Bah, allez nous on est parti pour 2h30 comme hier je pense. Allez, toujours en train de refaire les pistes, même si très honnêtement, c'est les 30 derniers kilomètres qui auraient besoin d'être refaits parce que on vient juste d'en sortir et alors ça secoue, ça secoue, c'est l'horreur. Mais bon. Allez, il nous reste 100 km avant d'arriver à Rio Gagego. Regardez l'oie avec ses petits. La plaque Propane, butane, gaz inflammable, attention risque d'explosion. Bon bah lui il vient de l'usine qui était tout au bout. On a mis 2h10 et ça y est on est revenu sur la route, ça fait du bien hein, parce que franchement la piste elle, elle est pourrie en vrai. Elle est pourrie. 
d'abord. Il ne reste plus qu'à rejoindre Rio Gallego et euh, bah, faire le plein de gasoil, le plein d'eau. Et je pense que demain, on repart vers la frontière. On va peut-être essayer du coup le plein de gasoil euh, ce soir. Ouais, parce que la dernière fois qu'on a voulu faire le plein, il y avait deux heures d'attente. Alors euh, bon, on verra. Il y aura peut-être moins de monde à cette heure-là. Allez, nous voilà à la station IPF et il y, euh, y a beaucoup de camions devant nous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois que je vais avoir le temps de faire le repas. Hein. Bon, ben voilà, ça fait plus d'une heure qu'on y est. Du coup, Marie, tu fais quoi Ben, un commentaire. On répond aux commentaires. Voilà, il nous a fallu à peu près une heure et demie pour faire le plein, c'est au gasoil. Et la différence, euh, en fait, de prix, c'est 57 pesos du litre. Et mine de rien, pour la quantité qu'on a chargée, on a dû charger peut-être 150 litres, je sais pas. Euh, ben, ça fait plus de 8000 pesos, c'est quand même une, une belle somme. Donc euh, idéalement, si on peut charger du gasoil commun, on préfère. Et c'était la seule station qui en avait, donc faut faire la queue. Pour ce qui est de faire le plein d'eau, c'était un bouton poussoir, donc euh, vraiment pas pratique, il n'y avait pas de pression. Donc on verra dans une autre station service demain. Et euh, quoi qu'il arrive, il n'y a pas beaucoup de pression d'eau en ce moment à Rio Gallego, c'est un peu galère, ça nous prend deux heures de faire le plein. C'est pas grave, c'est comme ça la vie de voyageur. Allez, on va se trouver un petit coin pour la nuit, enfin, on va sûrement retourner au bord comme l'autre fois. Bon bah allez, ça y est, on s'est posé où on était euh, en face euh, du bateau là, d'ailleurs et du monde là. On était tranquille ici tout seul, on avait un peu de monde, je pense que bah, on va manger puis on va aller se coucher. Allez, regardez où on est à nouveau Yoga On y a pris goût en vrai hein Ouais je crois Et la dernière fois qu'on était là, on n'a jamais vu autant d'eau sur le bateau comme ça. La marée elle doit être plus haute, je sais pas mais. Bon, du coup aujourd'hui cette fois. On en a profité pour faire des vidéos, faire des montages, vous charger des vidéos parce qu'on passe au Chili demain. Et les prix de la d'internet je pense que ça va pas être les mêmes donc on a profité de faire ça ici. On va profiter de faire les courses sans trop acheter parce qu'on n'a pas le droit à beaucoup de choses pour passer la frontière. Et euh, le plein d'eau. Et regardez, regardez le soleil. Alors là, il est 21h. Hein. On a Mankata 4 qui nous a envoyé une photo à 19h50 quand même. Hein. Et ils sont où Entre Posada et Cipat del Este. Corrientes. Et il fait nuit. Et il nous, fait on... nuit à 7h30. Et, et nous, il va faire nuit à quoi 22h, 22h30. Et ça fait 3 ans qu'on n'a pas vécu ça en vrai. Donc ça nous fait bizarre. Du coup, on mange tard, on se couche tard. Comme et, on en France. et on se lève tard. Et on se lève tard, ouais. <rire> Mais euh, voilà, on est sur un parking, mais je trouve ça beau. Ah non, non, c'est beau. Bah, c'est surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas de vent, il fait beau. Et là, on va avoir une chute, un accident, on va finir à l'hôpital. Ça va, on va est en... ça va, on est en ville. Débrouille-toi tout seul, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise quand tu te seras ouvert le crâne Déjà que tu t'es défoncé les fesses tout à l'heure en tombant de l'échelle. <rire> il a des bleus de partout ce pauvre gosse. On pourrait croire un gamin battu tellement il a des bleus. Et là on vient de recevoir un autre message d'Emilie, les félins fils. Ils sont à Puerto de Ciado. Et le soleil qui se couche. Ou qui sont un peu plus au nord mais sur la côte comme là. Ah. Allez. Allez. Elle arrive Valentine. Putain, je sais pas pourquoi ça a pas marqué, nous on est là, là-haut, là. Valentine, là. elle va m'appeler, je crois. Hop, elle est arrivée. Et là, je crois qu'elle va me téléphoner. Ah. Et voilà, Valentine. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Le pedí ça? Si, nosotros sommes à lado del galpón naranja, amarillo. Al lado del galpón, eh... Sí, la costa negra. El palito me corte, por favor. Ahí estoy diciendo, estoy en un tío, estoy. ¿Sabes dónde es el galpón? Sí. Bueno, eh, nosotros son al lado. ¿Dónde son ahora? Estoy con Bali. ¿Te ves? Es un camión grande. Acá estoy viendo, pero unas máquinas amarillas, nada que ver. Eh, eh, al fondo. Al fondo del estacionamiento. ¿Son con un auto? Ah, bueno, bueno, sí, sí, acá. 
Bienvenido, ya. J'avais la dalle. J'ai fait un petit dos. C'est grave. Bon appétit. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.